শুভ দুপুর প্রিয় দর্শক সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি ফ্রেশ প্রিমিয়ামটি তারকা কথন আশা করছি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন সুস্থ আছেন নিরাপদে আছেন আজ নভেম্বর মাসের শেষ দিন এবং আজকে যে নভেম্বর মাসের শেষ দিন এই কথাটি আরেকটু বিশেষ করে বলা এই কারণেই কারণ হচ্ছে যে আগামীকালের দিনটি আমাদের সবার জন্য স্পেশাল এবং এই স্পেশাল ব্যাপারটা অনেক দিন ধরেই আসছে এবং তার ধারাবাহিকতায় আগামীকাল নতুন করে শুরু হচ্ছে আমাদের বিজয়ের মাসের প্রথম দিন এবং আপনারা এটা জানেন যে এই বিজয়ের মাসের প্রথম দিনটিকে ব্যান্ড মিউজিক ডে হিসেবে আমরা পালন করে আসছি আমরা চ্যানেল আই পালন করে আসছি এবং চ্যানেল আইয়ের সাথে সাথে চ্যানেল আইয়ের যারা দর্শক ভক্তরা রয়েছেন যারা ব্যান্ড মিউজিককে ভালোবাসেন তারা সকলে এই পহেলা ডিসেম্বরকে ব্যান্ড মিউজিক ডে হিসেবে উদযাপন করে আসছেন এই যে অনেক সময়ের পথচলা প্রতি বছরের ধারাবাহিকতা সেই হিসেবে এ বছর কিন্তু এই যে মিউজিক ফেস্ট এটির কলেবর কিন্তু আরও বেড়েছে আয়োজন মানে বর্ধিত হয়েছে এবং সব কিছুর সাথে এবারে সব থেকে বড়ও আনন্দের খবর হচ্ছে ব্যান্ড মিউজিক ফেস্ট এর সাথে যুক্ত হয়েছে বাম্বা এবং বাম্বার সাথে এই যে কোলাবরেশন এবং এই আনন্দ আয়োজন এই নিয়ে আমাদের আজকের তারকা কথনের আলাপ আমরা প্রথমেই পরিচয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারব কেননা আজকের এই দিনটি ব্যান্ড মিউজিক ফেস্ট বাম্বা এবং যারা ব্যান্ড মিউজিক লাভার্স আছেন তাদের সাথে নিয়ে তাদেরকে নিয়ে রয়েছেন আমাদের সাথে হামিন আহমেদ সভাপতি বাম্বা রয়েছেন আমাদের সাথে শেখ মনিরুল আলম টিপু সহ সভাপতি বাম্বা এবং সেই সাথে গুণি সঙ্গীতের আরও একজন মানুষ মানাম আহমেদ আমন্ত্রণ এবং সেই সাথে একটা নতুন পথচলা শুরু হচ্ছে আগামীকাল বাম্বা চ্যানেল আই ব্যান্ড মিউজিক ফেস্টিভ্যাল পাওয়ার্ড বাই গান বাংলা এই যে আয়োজন এটি নিয়ে শুরু হতে যাচ্ছে আগামীকাল থেকে নতুন পথে চলা বাম্বা এবং চ্যানেল আয়ের উদ্যোগে কিন্তু এই যে আয়োজনের কথা বলেছি এর সাথে যেটি বলেছি যে আয়োজনের কলে বর বেড়েছে কেননা আমরা প্রথমে একদিন উদযাপন করতাম শুধুমাত্রই পহেলা ডিসেম্বর উদযাপন করতাম এবার দুদিন ব্যাপী আমরা উদযাপন করছি এই যে উদযাপন দুদিন ব্যাপী করছি কি থাকছে কিভাবে হচ্ছে এই নিয়ে আমরা কথা বলবো মানাম ভাইকে দিয়ে শুরু করতে চাই প্রথমে একটা কথা বলা দরকার একটু কারেকশন দরকার সেটা হচ্ছে মিউজিক ফেস্ট হয়ে এসছে চ্যানেলাইতে বাট পহেলা ডিসেম্বরকে এই প্রথম আমরা ব্যান্ড মিউজিক ডে হিসেবে অ্যানাউন্স করতে যাচ্ছি এটা আগে অ্যানাউন্সড হয় নেই হ্যাঁ এটা বাম্বা হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যান্ড মিউজিক অ্যাসোসিয়েশনের একটা প্ল্যাটফর্ম তো এই বাম্বাকে যখন চ্যানেলাইয়ের সঙ্গে যখন আমার কথা হয়েছিল আমাকে একটা প্রপোজাল দেওয়া হয়েছিল যে এই ব্যান্ড মিউজিক ফেস্টটাকে করা যায় কি না কন্টিনিউ তখন আমি প্রপোজ করলাম যে বাম্বাকে ছাড়া এটা করা যাবে না আর বাম্বাকে না আনলে এই প্ল্যাটফর্মে ব্যান্ড মিউজিক ফেস্টিভ্যাল বলতে কোনো কথা নাই তো সেই সেই সূত্রেই আমার সাথে সংশ্লিষ্ট যিনি ছিলেন চ্যানেলের তার সাথে আমার একবার মিটিং হয়েছে আমি কথা সূত্রে ওনার কাছ থেকে সব জেনে তারপর আমি হামিনের সাথে যোগাযোগ করলাম ওনাকে বললাম যে এই ব্যাপার চ্যানেলাই চাচ্ছে এইভাবে করতে বাম্বা ওয়াজ ভেরি হ্যাপি টু বি পার্ট অফ ইট বিকজ আমাদের ইউ নো দ্যাট যে বাচ্চু স্টার্টেড দিস অ্যাক্টিভিটিস ইন চ্যানেল লাইভ প্ল্যাটফর্ম বাট পহেলা ডিসেম্বর ব্যান্ড মিউজিক ডে হিসাবে আমরা মনে হয় এই প্রথম বাম্বার <laughs> কথাবার্তা নিজেরাও বলতাম যে এই ব্যান্ড মিউজিক ফেস্টটাকে আর একটু কিভাবে বড় হলে ভালো হতো এরকম ধরনের কথা তো যেটা বললো এটা তো আমাদের অ্যাকচুয়ালি আমাদের খুবই ক্লোজ আমাদের সহযোদ্ধা সহ মিউজিক আমরা প্রচুর একসাথে করেছি এটা বাচ্চুর ব্রেইন চাইল্ড সো তার ধারণ ধারণার থেকে আসছে এবং চ্যানেল আইকে আমরা ব্যান্ড মিউজিকের সবার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই এই জন্য যে সেই বাচ্চুর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে এই ব্যান্ড মিউজিক ফেস্টটা চ্যানেল আইতে 
এই প্রাঙ্গণে হয়েছে তো আমাদের এবারে প্ল্যানটা ছিল এটাকে যখন আসলো প্রপোজালটা তো সুতরাং অবশ্যই আমরা এক বাক্যে আমরা রাজি খালি আমরা চাইলাম যে এটাকে বাচ্চু তো এখন আমাদের মধ্যে নেই সব কিছুর আঙ্গিকে আমরা এটাকে একটা বড় জায়গায় নিয়ে যেতে চাইলাম সো এটা দেয়ার ফোর এটা এখন প্ল্যানটা হচ্ছে যে এক তারিখে ব্যান্ড মিউজিক ডের ঘোষণা যেখানে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওনার উপস্থিতিতে এই ডিক্লারেশনটা হবে আরও গণমান্য অনেক ব্যক্তিত্ব থাকবেন সাগর ভাই থাকবেন সিরাজ ভাই থাকবেন চ্যানেল সবাই থাকবে সেটা একটা যেখানে সমস্ত বাম্বার সমস্ত সদস্যভুক্ত ব্যান্ডগুলো থাকবে এবং হয়তো তার বাইরেও মিউজিশিয়ান্স থাকবে এটা পরবর্তীতে দোসরা ডিসেম্বর যেটা হবে যেটা ডিসেম্বরের প্রথম শুক্রবার যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের ব্যান্ড মিউজিক ফেস্ট দ্যাট ইজ দ্য চ্যানেল আই বাম্বা ব্যান্ড মিউজিক ফেস্ট পাওয়ার বাই গান বাংলা এখানে ষোলোটা ব্যান্ড পারফর্ম করবে এবং এটা বিশাল একটা আয়োজন এবং উই আর ভেরি এক্সাইটেড আর্মি স্টেডিয়ামে অনেক দিন পরে এই ধরনের একটা কনসার্ট হচ্ছে এবং এতে দর্শকদের ছাড়াও আমরা প্রচুর পাচ্ছি অনেক ধরনের ইন্টারেস্ট অনেকের যাওয়ার বাম্বা নাম শুনলে একটা নস্টালজিয়া কাজ করে সবাই অনেকে ছুটির দিনে গিয়ে দেখবে হয়তো সাধারণত কনসার্টে যায় না তারাও যাবে আর ইয়াং যারা এখন কনসার্টগুলো ফলো করে তারাও যাচ্ছে সব মিলিয়ে আমরা যেভাবে চেয়েছিলাম চ্যানেল আইও সেইভাবে একমত সুতরাং আমরা একটা বড় জায়গায় এই জিনিসটাকে নিয়ে যেতে পারছি আর সবচেয়ে এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে অ্যাকচুয়ালি ব্যান্ড মিউজিক যে রোলটা প্লে করে আসছে একটা যে বাংলা গানের যে নতুন ধারা সৃষ্টি এবং তার পরবর্তীতে আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর ঊর্ধ্বে বাংলাদেশ এই বছরটা কিন্তু ব্যান্ড মিউজিকের জন্য পঞ্চাশ বছর আবার সাগর ভাই যেটা ভেরি রাইটফুলি উনি উল্লেখ করছেন সেটা হচ্ছে ষোলোই ডিসেম্বর হচ্ছে আমাদের বিজয় দিবস তো ব্যান্ড পারফর্মিং করছে যে সেটাও কিন্তু ষোলো জন ব্যান্ড কাকতলীয়ভাবে সেটাও মিলে গেছে সো সব দিক থেকে খুব উল্লেখযোগ্য কারণ ব্যান্ড মিউজিকের একটা স্বীকৃতি ব্যান্ড মিউজিকের যে আমরা যে রোলটা আজম ভাই থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত যারা আমরা এটার সাথে জড়িত এবং অবশ্যই আবার বাচ্চুর নাম আসবে সেও আমাদের সাথে দীর্ঘ পথ চলা চড়াই উতরাই সবই আমরা একসাথে করছি তো এটা প্রয়োজন ছিল তো আজকে এই যে এই আগামীকালের ঘোষণার মাধ্যমে এই যে পহেলা ডিসেম্বর এভরি ইয়ার যে ব্যান্ড মিউজিক ডে পালিত হবে এটা আমাদের জন্য বিশাল পাওয়া এবং যারা ব্যান্ড মিউজিক শুধু ব্যান্ড মিউজিক না যারা সঙ্গীত ভালোবাসেন এই দিনটিও কিন্তু তাদের জন্য একটা উল্লেখযোগ্য বা একটা স্পেশাল ডে হতে যাচ্ছে আগামীকালের পর থেকে আর যে কথাটি বলছিলেন হামিন ভাই যে কোলেবর বাছে অলরেডি একটা প্ল্যান নিয়ে কিন্তু এগোচ্ছে ব্যাম বাম্বা চ্যানেল আই মিউজিক ব্যান্ড মিউজিক ফেস্ট এবং তার সাথে আগামীকাল যেহেতু উদ্বোধন এবং এই উদ্বোধনী দিনে খানিকটা হামিন ভাই বলে দিয়েছেন যে উদ্বোধনী পর্বে ষোলোটা ব্যান্ড থাকছে কিন্তু আগামীকালের এই উদ্বোধনী আয়োজনে একটা ট্রিবিউটও থাকছে একই সাথে সাথে এবং এই পুরো বিষয়টাকে উদ্বোধন করবেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি থাকবেন সেই সাথে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং সেই সাথে আরও গুণী লেজেন্ড ব্যান্ড আর্টিস্ট তো ট্রিবিউটের প্রসঙ্গটা একটু জানতে চাই এখানে ট্রিবিউটটা কিভাবে হচ্ছে টিউ ভাই আসলে হামিন ভাই মানব ভাই তো আগেই বললেন আসলে এটা হলো আমাদের শ্রদ্ধে ও বাচ্চু ভাইয়ের একটা স্বপ্ন ছিল এবং সেটা আস্তে আস্তে একটা সুন্দর জায়গায় গেছে এবং আমরা চ্যানেল এবং বাম্বা মিলিয়ে এখন মানাম ভাই এটা একটা যোগসূত্র ঘটালেন এবং এটা আমরা আরও বড়োভাবে নেওয়ার পরিকল্পনা করলাম তা আসলে ব্যান্ড মিউজিকে যাদের অবদান আছে স্বাধীনতার পর থেকে অনেকের অবদান আছে হ্যাঁ আমরা বলতে পারি আমাদের গুরু আজম ভাই লাকিয়া খান বাচ্চু ভাই আরও অনেকে আছেন অনেকেই আছেন তো সবাইকে সবার উদ্দেশ্যে সবাইকে 
চর্গ করে আমরা একটা ট্রিবিউট করতে যাচ্ছি স্পেশালি আমরা বাচ্চু ভাইয়ের একটা গান লাকি ভাইয়ের একটা গান এবং আজম ভাইয়ের একটা গান এটা আমরা একটা মেডলি করব আগামীকাল যখন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এটা ঘোষণা করবেন তারপর আমরা এটার একটা তাদের উদ্দেশ্যে তাদেরকে সম্মান জানিয়ে আমরা তাদের গানগুলো করব এখানে বাম্বার নন পারফিউমিং ব্যান্ড বাম্বার এখন সদস্য প্রায় পঞ্চাশটার অধিক সো আমরা ষোলোটা ব্যান্ড পারফর্ম করছি এছাড়া যারা পারফর্ম করছে না তাদেরকে নিয়ে আমরা এই ট্রিবিউটটা করছি মাননীয় মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী এটা ঘোষণা করার পর তারা এই গান পারফর্ম করবে একটা মেডলি পারফর্ম করবে আমি এর সাথে একটা ব্যাপার অ্যাড করতে চাই সেটি হচ্ছে পঞ্চাশোর্ধ বাংলাদেশে ব্যান্ড মিউজিকের পঞ্চাশ বছর এবং এই পঞ্চাশ বছরে ব্যান্ড মিউজিক ডের একটা দিন স্পেশালি থাকছে এর সাথে একটা উল্লাস উচ্ছ্বাস আর তারুণ্যের এই বিজয়ের প্রথম দিনে আর্মি স্টেডিয়ামে দেশের সব থেকে বড় কনসার্ট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী দোসরা ডিসেম্বর কি কি হতে যাচ্ছে কিভাবে কখন থেকে একটু সেগুলো দর্শক জানতে চাই এটা ডিটেলটা আমি নামার থেকে ভালো বলতে পারবে তারা বিকজ আমিও বাম্বার সদস্য বাট যেহেতু প্রত্যেকটা ব্যান্ড থেকে একজন রিপ্রেজেন্ট করে সো মাইলসের রিপ্রেজেন্টেশনে আমাদের আমি ও হচ্ছে প্রেসিডেন্ট সো আমরা সবাই ইনভলভ এখন কনসার্টের ব্যাপারটা আমি এটুক বলতে পারি যে আমাদের পঞ্চাশটা ব্যান্ড কিন্তু পঞ্চাশটারও বেশি মেম্বার ব্যান্ড আমাদের মধ্যে সেই মেন্টালিটিটা আছে যে আমরা যেহেতু এটা প্রথমবার করছি এইভাবে একটা কোলাবরেশনের চ্যানেলের সাথে আর একটা স্পেশাল ডে অ্যানাউন্স করছি আমরা এখানে চেষ্টা করেছি যে সিনিয়র মোস্ট ব্যান্ডগুলোকে রাখতে কারণ আমাদের সকলেরই তো একটা টাইম ফ্রেম চলে এসছে হ্যাঁ এর পরের বছর আমরা কে কোথায় থাকি কেউ তো জানি না সো আমরা ওইটাকে মাথায় রেখে একটা চিন্তা ভাবনা করেই একভাবে লাইন আপ করেছি ষোলোটা ব্যান্ড পারফর্ম করছে নেক্সট ইয়ারে যখন হবে আরও অন্যান্য ব্যান্ডরা পারফর্ম করবে আমরা হয়তো দু তিন জায়গায় করব তো আজকের দুই তারিখের এক্সাইটমেন্টটা থাকবে যে অনেক দিন পর ডে লং কনসার্ট হতে যাচ্ছে আচ্ছা আমি তাহলে ব্যান্ড সিলেকশন নিয়ে আপনার সাথে কথা বলতে পারি নিশ্চয়ই আমরা যদিও সবাই বাম্বার মেম্বার বাট এটা ইসির দায়িত্ব কোন ব্যান্ড গুলো পারফর্ম করবে বাট দ্য বেস্ট পার্ট ইস এই পঞ্চাশটা ব্যান্ড এর মধ্যে ষোলোটা ব্যান্ড পারফর্ম করছে বাট আর কারো কোনো ইয়ে নেই বাম্বার শুরু থেকে যাত্রার শুরু থেকে যে কালচারটা হয়ে এসছে বাম্বার মধ্যে তার মধ্যে একটা ভালো খুব ভালো উদাহরণ হচ্ছে যে আমরা মিলেমিশে কাজ করি কেউ কেউ কোনো শোতে বাজাতে পারেন কেউ পারেন না এরা পরবর্তীতে বাজান এই কনসার্টেও তাই ষোলো জন সিলেক্ট করা সত্যি ডিফিকাল্ট ছিল অনেক চাপ ছিল অনেকেই সবাই চায় বাজাতে সবাই চায় উপস্থিত থাকতে তো এই জন্য আপনি টিপুর কথার থেকে হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে নান পারফর্মিং ব্যান্ড মানে যারা অ্যাকচুয়ালি কনসার্টটাতে পারফর্ম করছে না তাদের বাইরে যারা তাদের দিয়ে কিন্তু ট্রিবিউটটা করছি তাদের মধ্যে কেউ কেউ থাকবে আর কনসার্টে আমরা যারা পারফর্ম করছে না তারা কাজ করবে হ্যাঁ হুম এমন সময় দেখবে সময় শেষ হলেই বলে দেবে এখন কিন্তু আপনার লাস্ট সং তো এটা অন্য কেউ বলার থেকে আমরা নিজেরা বলাটা বেটার এবং নিজেরাই করে বলা সেটা হ্যাঁ টিম ম্যানেজমেন্ট এটা একটা ফ্যামিলি আমি বললাম তো বাম্বা ইজ আ ফ্যামিলি আমরা গ্রিন রুমে যদি মনে করি যে কেউ এখানে এখন ঢুকবে না তাহলে আমরা ওটা ব্যবস্থা করি যে কেউ ঢুকবে না এরকম ঠিক আছে তো যাই হোক আমরা বেসিক্যালি এটা আনন্দের সাথেই আমরা উপভোগ করব এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে আপনি আয়োজনের কথাটা বলতেছিলেন আয়োজনের সাউন্ড লাইট স্টেজ আশা করি একটা হয়তো ডিফারেন্ট ডিমেনশন এই ইভেন্টে হবে আর একটা ডিমেনশন ডিফারেন্ট হচ্ছে ষোলোটা ব্যান্ডের পারফরমেন্স বাংলাদেশে খুব কম তৃতীয় ডিমেনশন হচ্ছে ষোলোটা ব্যান্ড সময় মতো শুরু করে সময় মতো শেষ করবে কিনা এটা সবার মনে একটা বড় প্রশ্ন আছে যে ভাই পারবেন তো আপনারা শেষ করতে তা আমাদের আবার একটা অ্যাডভান্টেজ আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা সেই নব্বই দশক থেকে এই আটটা ব্যান্ড দশটা ব্যান্ড বারোটা ব্যান্ড ষোলোটা ব্যান্ড এরা আমরা সময় মতোই শেষ করতে পারছি সুতরাং আমাদের সহযোগিতা একটা খুব উল্লেখযোগ্য একটা বিষয় আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে 
মন খারাপ মুখ না দেখালো কারো কারো হয় হচ্ছে আমি তো সেটা আমরা অবভিয়াসলি অন্য শো যখন হবে তখন আবার ওই মন খারাপটা ভুলে যাবে তখন তারা পারফর্ম করবে এটসেট্রা আর দর্শক সমাগম আমরা প্রচুর দর্শক হবে এই পর্যন্ত যা বোঝা যাচ্ছে এবং ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ হবে বিকজ বাম্বার শোতে আবার যারা ওই যে বললাম নস্টালজিয়া ফ্যাক্টরটা কাজ করে তারা তাদের একটা একটা একদম আউটিং হিসাবে নেয় আমি দেখ এর আগের কনসার্টগুলো যদি চিন্তা করি বাম্বা কনসার্ট মানে একটা ফেস্টে একটা ফেস্ট তো এবারেও তাই হবে এবং ইনশাআল্লাহ আমরা আশা করি এটা হয়তো একটা খুব এক্সাম্পলারি একটা ইভেন্ট হবে এবং যথার্থভাবে বিকজ এটা এটা এবং আর একটা জিনিস আমি ভুলে যাওয়ার আগে বলি সেটা হচ্ছে যে এই পঞ্চাশ বছর আমাদের সাথে যে শ্রোতারা মাইলসের ফ্যান আমি এখানে যারা উপস্থিত মাইলসের ফ্যান ওয়ারফেজের ফ্যান তো এইরকম আমাদের সারা বাংলাদেশে ব্যান্ড মিউজিকের যে ফ্যান্স তারা যে পঞ্চাশ বছর আমরা এই জায়গাটাতে আসলাম কোথায় তাদের সাপোর্টই তো আমরা অ্যাকচুয়ালি এটা আমরা আমাদের ভিডিও মেসেজও বলে দিয়েছি যে তাদেরকে নিয়ে তাদেরকে আসতে হবে তাদেরই থাকতে হবে বাংলাদেশের যেখানেই তারা থাকুক তারা তাদেরকে নিয়ে আমরা এটা উদযাপন করতে চাই এই ইভেন্টটা আচ্ছা যারা হয়তো এই বছর ব্যান্ড ফেস্টে অ্যাটেন্ড করতে পারছে না তার তাদের কাছে কি ব্যান্ড ফেস্ট চলে যাবে এর পরবর্তী সময় প্রথম হচ্ছে দোসরা ডিসেম্বর না পারাটা পরে প্রথম হচ্ছে যে আমরা চাচ্ছি বাংলাদেশের সর্বত্র যারা ব্যান্ড মিউজিকের সাথে যুক্ত যারা আমাদের সাথে কনসার্টে রোদ বৃষ্টি ঝড়ে সবসময় ছিলেন তারা এই কনসার্টে আমাদের হয়ে আমাদের সাথে একসাথে গলা মিলে গান তো গাইবেই বা দিনটা উদযাপন করবে কারণ এটা এটা ব্যান্ড মিউজিক ডে এর ইভেন্ট হিসেবে সেলিব্রেশন হিসেবে ব্যান্ড মিউজিক ফেস্ট সুতরাং এখানে একাত্মতা হওয়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক আর এবার যারা পারবেন না সেটা পরে দেখা যাবে আমরা চিটগং করব বাট আমরা টু বি অন দ্য সেফ সাইড প্রথম ইভেন্টটা হ্যাজ টু বি ইন ওয়ান স্পট একটা জায়গা একটা পয়েন্টে সো এটা হচ্ছে এমনও হতে পারে নেক্সট ইয়ারে ইফ এভরিথিং টার্নস আউট পজিটিভ আমরা হয়তো দু তিন দিনও করতে পারি হ্যাঁ এ প্রসঙ্গে আমি একটু বলতে চাই সেটা হলো যে যেটা বলল যে শুধু এটা ব্যান্ড মিউজিক ডে এবং ব্যান্ড মিউজিক ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে এটা শুধু ঢাকায় না আমরা শুধু হ্যাঁ এবার শুধু ঢাকাতে কনসেন্ট্রেট করছি আমাদের যেমন বাম্বা বাংলাদেশ মিউজিকাল ব্যান্ডস অ্যাসোসিয়েশন এরকম বাংলাদেশে আরও অ্যাসোসিয়েশন আছে ব্যান্ডের যেমন রংপুরে রংপুর মিউজিকাল ব্যান্ডস অ্যাসোসিয়েশন টাঙ্গালে টাম্বা টাঙ্গাল মিউজিকাল ব্যান্ডস অ্যাসোসিয়েশন চট্টগ্রামে চাম্বা চট্টগ্রাম মিউজিকাল ব্যান্ডস অ্যাসোসিয়েশন হ্যাঁ ময়মনসিংহে মিম্বা গাজীপুরে গাম্বা গাজীপুর মিউজিক্যাল ব্যান্ডস অ্যাসোসিয়েশন তা আমরা যেহেতু একটা ব্যান্ড মিউজিক ডে ঘোষণা করতে যাচ্ছি শুধু আমাদের ভিতরে না পুরো বাংলাদেশে আমরা একটা ছড়িয়ে দিতে যাচ্ছি এবং তারাও আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে এবং আমরা যখন এখানে ঘোষণা হবে মন্ত্রী সাহেব যখন ঘোষণা করবেন সেখানেও তখন উদযাপন হবে এবং আমরা আমরা পরবর্তীতে যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে পারমিট করে তাহলে নেক্সট ইয়ারে আমরা অন্যান্য জায়গায় এই ট্যুরগুলো করব এতে করে কিন্তু এক্সপেকটেশন বেড়ে যাচ্ছে অনেক পরবর্তী সময় যে আপনি চাম্বা মিম্বা বা আরো যে সকল অ্যাসোসিয়েশনগুলো রয়েছে জেলা শহরগুলোতে তখন ওদের একটা এক্সপেকটেশন বেড়ে যাবে যে এবার আমরা পারফর্ম করছি বা এবার আমরা করব এই জায়গাগুলো কিন্তু ওদের শহরে হচ্ছে ওদের ব্যান্ডও বাজানোর সুযোগ আছে এবারেও কিন্তু এবারেও কিন্তু অ্যাসোসিয়েশনগুলো একই দিনে কিন্তু তাদের মত করে তাদের জায়গা থেকে কিন্তু সেলিব্রেট করবে একসাথে আচ্ছা এটা নতুন খবর বা এটা এটা একটা একসাথেই হবে একই টাইমে হবে একই টাইমে আমরা ওইভাবে ব্যাপারটা সিনক্রোনাইজ করার চেষ্টা করছি এবং টিপু এই দায়িত্ব নিয়েছে এবং সব কিভাবে কি হবে ওটা সারপ্রাইজ থাক 
থাকুক ওটা সময়ে সময়ে বলে দেবে এবং সময় মতো সবাই জেনে যাবে কিন্তু ছোট করে হোক বা যেমন করে হোক গান এমনই এক জিনিস সুর এমনই এক জিনিস এটি আসলে ছোট থাকে না এটি আসলে বড়ই হতে থাকে এটি বাড়তেই থাকে ওয়ার্ড ফেসের प्रिपरेशन কি রকম এটা আছে সবার জন্য এক্সাইটমেন্টের ব্যাপার হ্যাঁ অবশ্যই আছে অবশ্যই प्रिपरेशन प्रिपरेशन এর সবচেয়ে বড় কথা এতদিন পর একটা কনসার্ট হচ্ছে সবার সাথে দেখা হবে আড্ডা হবে গান হবে উচ্চার হবে সবার সাথে দেখা সাক্ষাৎ হবে বিদেশ থেকে অনেকে আসছে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে আসছে এটা অন্যরকম একটা ভালো লাগা কাজ করছে আমরা অনেক এক্সাইটমেন্ট তা আপনার কাছে প্রশ্ন আপনার কেমন লাগছে আমি অনেক এক্সাইটেড তা আপনার তারকা কথার উপর কি আপনি দুপুরে দুই তারিখে যাচ্ছেন কনসার্টে দেখুন এটা আমার শো আমার চ্যানেল আমার বাম্বা সবটা আমার মানে এটা এটা চ্যানেল এবং বাম্বা এবং চ্যানেলকে আমরা পার্সোনালি সবাই খুব ভাবে এবং আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই বলে রাখি আমি দুই তারিখ না আমি এক তারিখ থেকেই থাকছি ফ্যাক্ট আমি এখন থেকে ইনভলভড সো আমার আমার অ্যাপ্লিকেশন তো হচ্ছে আমি আই এম পার্ট অফ দা চ্যানেল লাইফ ফ্যামিলি রাইট এখন চ্যানেল লাইফ যখন কোনো রকম ডিসিশন কোনো রকম ক্রাইসিস কোনো রকম কিছু থাকলে আই এম অলওয়েজ देयर মানে সাগর ভাই এট লিস্ট ওই টু কাম আগে কনসিডার করেন যে ঠিক আছে মানামকে বলো এটা করা যায় কিনা আচ্ছা মানামের সাথে হেল্প করো তো আই এম ভেরি অনার্ড এন্ড হাম্বল টু সে দ্যাট थैंक यू চ্যানেল সাগর ভাই এন্ড উই আর গ্রেটফুল টু বাম্বা এজ ওয়েল বিকজ বাম্বা সাদরে জিনিসটা গ্রহণ করেছে এবং একসাথে যে এটা হতে যাচ্ছে বাংলাদেশে এটা একটা ইতিহাস হতে যাচ্ছে এই প্রথম আমরা অফিশিয়ালি ন্যাশন ওয়াইড ব্যান্ড মিউজিক ডে এক তারিখ ডিসেম্বরের ঘোষণা করতে পারছি এটা আমাদের জন্য বিরাট বড় একটা পাওয়া অবশ্যই এবং এই যে সারা দিন ব্যাপী ষোলোটা ব্যান্ড একসাথে মঞ্চে থাকছে সমস্ত ব্যান্ড মেম্বারদের সাথে একের সাথে অন্যের দেখা হচ্ছে এই কথাটা গত বছরের আগের বছর যখন ব্যান্ড ফেস্ট হচ্ছে বা প্রত্যেক বছর ব্যান্ড ফেস্টের আগে তো ব্যান্ড মেম্বার্স আসেন তারকা কথনে তাদের সাথে কথা হয় বা ব্যান্ড ফেস্টের দিনও আমাদের একটা ইন্টারভিউ বুথ থাকে সেখানে আমরা কথা বলি তো যারা একেবারে ইয়াং ব্যান্ড মেম্বার্স আছে ওদের কাছে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করি যে এই যে কেমন লাগে একটা মঞ্চ যেখানে অনেক লেজেন্ড আর্টিস্ট সিঙ্গার্স আছেন লেজেন্ড ব্যান্ড আছে সেখানে আপনারাও একসাথে থাকছেন তো ওদের জন্য এটা অনেক এক্সাইটমেন্টের একটা ব্যাপার থাকে যে এখানে টিপু ভাই থাকছে বা মানা আহমেদ থাকছে হামিন আহমেদ হামিন ভাই থাকছেন বা শাফিন আহমেদ থাকছেন এইটা তাদের জন্য কিন্তু অনেক বড় এক্সাইটমেন্টের ব্যাপার থাকে এক মঞ্চে যাই হোক হ্যাঁ না সত্যি কথা ঠিক আছে তারপরে হামিন ভাই ডিসেম্বরে তো ঢাকায় আসছি এই শোটাতে কিন্তু আমি যাব সকালে আবার কনফার্ম আমি টিকিট কেটেছি আমি কিভাবে আমাদের মধ্যে যারা কাজ আমাদের মেম্বারদের মধ্যে একজন অত্যন্ত পরিশ্রম একদম সকাল থেকে রাত পর্যন্ত করছেন আমি টিপু মানাম এরা তো আসি আট সালে সাজু তাদেরকেও সাধুবাদ জানাই এবং তারা একটা খুব গুরু দায়িত্ব হাতে নিয়েছে এবং গাইবো কিন্তু আমরা সবাই আমাদের এই উদ্যোগে যারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এগিয়ে এসছে চ্যানেল আই ডেফিনেটলি আমাদের একেবারে হৃদয়ে ঢুকে গেছিল এবং এটা বাচ্চুর স্বপ্ন ছিল সেখানে আমাদের একটা ডিফারেন্ট ন্যাচারাল অ্যাটাচমেন্ট ছিল সেটা তো বটি আর এর পাশাপাশি গান বাংলা সাপোর্ট যেটা যারা এগিয়ে আসছে যারা এই জিনিসটাকে সাকসেসফুল দেখতে চায় তাদের সবাইকে আমরা সাধুবাদ জানাই এবং ব্যান্ড মিউজিকের সাথে থাকার জন্য তাদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই আর সেক্ষেত্রে চ্যানেল যে টিম কাজ করছে আমাদের সাথে চ্যানেলের টিম যে কাজ করছে সবাইকে নামটা আচ্ছা যারা যারা সবাই আছে 
ढुकेटी দেখুন আমরা একেবারে শেষের দিকে চলে এসেছি এবং যদি আপনারা একটু পারমিট করেন আমি 16 16 জন যে ব্যান্ড দল পারফর্ম করতে যাচ্ছে আমি তাদের নামগুলো একটু দর্শকদের সাথে জানিয়ে দিতে চাই সেটি হচ্ছে মানে এই আগামী 2 তারিখে 2 ডিসেম্বরে যে ব্যান্ড দল অংশ নিতে যাচ্ছে তারা হলেন মাইলস নগর বাউল ওয়ারফেস সোলস রেনেসা ফিডব্যাক অর্থহীন মাকসুদ ও ঢাকা অবস্কিওর দল ছুট আর শেল শিরোনামহীন ভাইকিং স্ক্রিপ্টেক ফেট পেন্টাগন পাওয়ার সার্চ सो ये षोलोटा दल थक एक ही साथे समस्त बैंड मेम्बार्स थकबें ओ दिन और ता सबाई वोजे जेमनटा हन भाई बोलें फुल्लि डेडिकेटेड थक आकटी विषय ना बोल न देखो हमारे प्रत्येक कथाए कथाय बार बार कर बाच्चू भाई नाम चले आसे आयु बाच्चू जिन्हें आसले दिनटार स्वप्न देखे हैं एक जो मानूष नहीं पृथ्वी थे चले गए क्योंकि तरह जे गान तरह जे क्च किंबा तरह जे स्वप्न एर भेतर दिए क्योंकि आदेश मानूष तर स्वप्न चाहते अनेक बड़ो आसले बड़ो बड़ो स्वप्नगुलर भेतर दिए तीदिन शरित होनेक धन्यवाद शुभकामना অনেক অনেক শুভকামনা এবং এই সাথে স্পেশালি থ্যাঙ্কস थैंक यू थैंक यू অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা একেবারে শেষের দিকে চলে এসেছি যে যেখানে আছেন খুব ভালো থাকবেন আমাদের সাথে থাকবেন আর দেখা হবে হচ্ছে আগামী কাল পরশু